God our loving Father we bless you and we thank you for this time that you have given us to be together తండ్రి దేవ మరి మేము అందరం ఏకంగా ఉండడానికి ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ బ్యూటిఫుల్ వర్క్స్ ఇన్ ఆ లైఫ్ మీరు మా జీవితంలో చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క కార్యానికి మీకు వందనాలు టీచర్స్ అండ్ లీడర్స్ దిస్ డే ఈ రోజున మమ్మల్ని నడిపించండి మమ్మల్ని దీవించమని వేడు సో దట్ వి ట్రూలీ ఆర్ బ్లెస్డ్ దానిని బట్టి మేము నిజంగా ఆశీర్వదింపబడలాగున థ్యాంక్ యూ ఫర్ రూలింగ్ గవర్నింగ్ రైనింగ్ ఓవర్ ఆ లైఫ్ మా జీవితాల్లో మిమ్మల్ని మమ్మల్ని మీరు నడిపిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి మమ్మల్ని దీవిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు హెల్ప్ us today ఈ రోజు నాకు సహాయం అను టు లిసన్ టు యు అండ్ టు డిజైర్ యు అండ్ టు వాంట్ యు మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నీ యొక్క మాటను వినడానికి మరి దానిలాగా మేము జీవించడానికి అదే మా కోరిక ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేసి థాంక్ యు ఫర్ కన్ఫర్మింగ్ our life to jesus is likeness father తండ్రి దేవ మరి యేసేలాగా మమ్మల్ని మారుస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లి ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్ వి ప్రే యేసు నామం నడి వేడుకుంటాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ లెట్స్ ఓపెన్ our bibles this morning to hebrews chapter 13 and we are on verse 15 we'll go to verse 15 hebrews chapter 13 verse 15 therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to god that is the fruit of our lips giving thanks to his name therefore by him who is this him therefore by jesus let us continually offer the sacrifice of praise to god our father that is the fruit of our lips giving thanks to his name can you see so now here we are told in the bible through jesus christ we should continually offer praise thanksgiving to god which is a sacrifice our offering to god where we are vocal with our lips vocal with our lips see the fruit of our lips that means our lips are praising thanking worshiping adoring loving expressing and telling god that we thank you for jesus christ hallelujah we thank you for jesus christ who is the altar who is the sacrifice who is the very reason why you father are connected to me and i am connected to you so we bless you that you so loved us father that you gave us jesus your beloved son amen that we may not perish but have eternal life and he who enjoys she who enjoys this eternal life thanks god the father through christ jesus the word there is continually continually with what fruits fruits of the lips so what are your lips constantly telling see your lips tell see keep keep one thing in mind your lips tell the story of your faith your lips tell the story of your faith and if you're continually aware of this truth in your heart and in your mind that god the father needs to be thanked for giving me jesus his beloved son because in jesus through jesus i have received heaven's life heaven's promises have come to me heaven's nature has come to me heaven's life has come to me heaven's character has come to me heaven has come in my heart because of jesus hallelujah therefore therefore what is the therefore there because of what jesus has done because of what jesus is amen hebrew rasana patrika 13th adhyayam 15th vachanam chusinatlayite కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్థుతియాగము చేయుదము ఆయన ద్వారా అని అంటే మరి అది యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడు కూడా మరి స్థుతి యాగము చేయుదము అని చెప్తా ఉన్నాడు అనగా ఆయన నామంను ఒప్పుకొనిచు జీహోఫలము అర్పించుదము ఏస యొక్క నామంని మనం ఒప్పుకుంటూ మరి మన జీహోఫలము అని అంటే జీహోఫలము అని అంటే మన నోటి ద్వారా మన పెదముల పెదాల ద్వారా మరి దేవుని స్థుతించడం అనేది చేయడము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనము ఆయన స్థుతించడము ఒక శా ఒక త్యాగములాగా ఒక యాగములాగా ఇక్కడ కనపరుస్తూ ఉన్నారు 
అంటే మరి ఏ సైన్ని బట్టి మరి మన పెదములు ఆయన్ని స్థుతించడము ఆయన్ని మహిమపరచడము ఆయన 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 ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించడం అనేది మనం చేయాలి ఎందుకంటే మరి ఏ సై లోకంలోకి వచ్చి ఆయనని మన కొరకు ఒక బలిలాగా ఒక యాగములాగా ఆయన సమర్పించుకున్నాడు కాబట్టి మరి తండ్రితో మనందరినీ కూడా సమాధానపరిచి ఉన్నాడు మరి తండ్రితో మనందరినీ ఆయన సమాధానపరిచి ఐక్యపరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక మనం నశించిపోకుండా ఆ నిత్య జీవాన్ని అనేది పొందుకోవడానికి సాధ్యమైంది అయితే మరి మన పెదవులు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ఏం చేస్తూ ఉన్నాయి అనేది మరి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ఎప్పుడైతే మన పెదవులు మరి మన హృదయము విశ్వాసంతో నిండి ఉన్నట్లయితే మరి ఆ మన పెదవులకు కూడా మరి అదే మాటలు అనేది వస్తాయి అయితే మనం విశ్వాసంలో మనం ఎదిగి మరి ప్రతిరోజు కూడా దేవుణ్ణి స్థుతించే మాదిరిగా ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని బట్టి ఆయనకు మనము సంపూర్ణంగా సమర్పించుకునే మాదిరిగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే మరి ఏ సయ్య ద్వారానే మరి ఏసుక్రీస్తు ద్వారానే మనకి ఆ పరలోక రాజ్యంలో వారసులు అవ్వడానికి అలాగే మరి ఆ దైవికమైనటువంటి స్వభావము కానీ దైవికమైనటువంటి ఆ భక్తి కానీ మనకు కావలసినటువంటి బలము కానీ శక్తి కానీ మరి అన్నిటిని పొందుకోవడానికి మరి ఏ సై చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి సాధ్యమైంది కాబట్టి మరి ఆయన ఏసును బట్టి మరి ఆయన నామాన్ని మనం ఒప్పుకుంటూ మరి ప్రతిరోజు కూడా మన పెదవుల ద్వారా ఆయన స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ మనల్ని మనము ఒక యాగములాగా ఆయనకి సమర్పించుకోవాలి అండ్ ద రీజన్ వి ఆఫర్ ప్రేస్ టు జీసస్ కంటిన్యూలీ విచ్ ఇస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ అవర్ లిప్స్ వై బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రీవియస్ వర్సెస్ ఎస్పెషలీ ఇన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ therefore jesus also that he might sanctify the people with his own blood suffered outside the gate that jesus might sanctify set apart his people see we are sanctified people set apart people holy people royal priesthood a nation that belongs to god amen therefore therefore the fruit of our lips will be continually speaking his praise amen see the fruit of our lips that is why the bible says in 1 peter chapter 2 verse 9 and 10 you are a chosen generation a royal priesthood a holy nation a people set apart see a people who are in the world but not of the world a people who live in the world but think heavenly thoughts a people who live in the world but have eyes fixed on heaven a people who live in the world but have their heart filled with heaven's treasure hallelujah amen see looking unto jesus being filled with heaven's treasure and spiritually so blessed with heaven's blessings that is the reason the bible there says we continually offer a sacrifice of praise which is the fruit of our lips in jesus through jesus to god the father hallelujah say because jesus has sanctified us because we are a new creation because we are set apart we are not as we were we are different amen and what is the difference jesus has sanctified jesus has cleansed Jesus has made you and me new and the new is visible how because of our hearts filled with praise and thanksgiving and it's coming out of our lips amen and when is it coming out what is the word there in chapter 50 uh, in chapter 13 verse 15 therefore by him that is Jesus let us continually offer the sacrifice of praise to God continually say what do i do continually throughout the day what is the state of my heart continually throughout the day where are my eyes continually throughout the day how am how is my thought life continually throughout the day what is the first thing that comes to mind we are a praising people we are a people who always praise can you see Oh I love this oh I love that oh that one is so good oh this thing you must try out oh that place you must go to oh this thing see <laughs> what does that show what is continually in your heart and mind is what you are constantly praising and that shows where your affection is 
that shows where your love is that shows where your priorities are that shows what you want that shows what you desire see so we are continually praising through Jesus the father is because what he has done amen so there is a love in our heart love the lord your god with all your heart with all your mind with all your soul with all your strength so i will speak about him continually when when i am standing when i am sitting when i am walking when i am lying down when i am running there what you have treasured in your heart will continually flow out from your lips that is why the bible says no in deuteronomy 6 what does it say love the lord your god with all your heart with all your mind with all your soul with all your strength yeah see and the more you understand this truth the more you are like yes this is what i am it's my lifestyle it's my lifestyle it's my way of life this is how i am because this is who i am amen this is how i am i am a person who praises very quickly very freely very easily because i am sanctified cleansed healed delivered made new set apart by jesus christ that is the work of my father hallelujah who has blessed me with every spiritual blessing in christ jesus and cleansed me with his precious blood and filled me with the holy spirit so everything that i do now is for his praise and glory amen therefore therefore we are a praising people therefore continually our lips are giving sacrifice of praise amen మరి దేవుడికి మనము స్థుతి యాగం అనేది మరి ఎల్లప్పుడు కూడా చేయమనేటువంటి విషయం మనం పదిహేనో వచనంలో చూసి ఉన్నాము అయితే మరి పన్నెండు వచనం చూసినట్లయితే కావున ఏసు కూడా తన స్వరక్తము చేత ప్రజలను పరిశుద్ధ పరిశుటకై గవిని వెలుట శ్రమ వెలుపట శ్రమ పొందేనని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే మరి ఏసయ్య మన కొరకు మనల్ని పరిశుద్ధ పరచడం కొరకు ఆయన జనాంగంగా పిలువబడినటువంటి మనందరినీ ఆయన పవిత్రపరచడం కొరకు మరి ఆయన శ్రమ పొంది ఆయన సొంత రక్తము చేత మనల్ని విడిపించి ఉన్నాడు ఆ ఏసయ్య చేసినటువంటి ఆ శిలువ కార్యాన్ని బట్టి మనం అందరము కూడా మరి నూతన సృష్టిగా మనం చేయబడి ఉన్నాము విడిపించబడి ఉన్నాం మన పాప జీవితం నుంచి అట్లాగే మనం పరిశుద్ధ పరచబడినటువంటి రాజులైనటువంటి యాజక సమూహముగా మనం ఉన్నాము ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆయన ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనాంగంగా పరిశుద్ధ జనంగంగా మరి ఆయన స్థుతించడానికి ఆయనకి స్తోత్రం చేయడానికి ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రజలుగా మనం పిలువబడుతూ ఉన్నాము కాబట్టి మరి మనం అందరము ఏసే చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మనం పవిత్రపరచబడి ఉన్నాము కాబట్టి మనం లోకంలో జీవించినా కూడా మరి ఈ లోకానుసారంగా మనం జీవించడం లేదు అంటే లోకాశల్లో పడిపోకుండా మరి ఏదైతే మనకు అవసరమో అంటే మనం జీవించడానికి ఈ లోకంలో ఉన్నాయి కాదు కానీ మరి పైనున్న విషయాలతో మన హృదయాలను నింపుకొని మరి ఏసయ్య మనకి ఆయన చేసినటువంటి ఆ సిల్వ కార్యాన్ని బట్టి మరి మనకిచ్చేటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదాన్ని మరి పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలను అన్నిటినీ పొందుకోవడానికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి అంతేకాని మరి ఈ లోకంలో ఉన్న అవి చేయాలి ఇవి చేయాలి ఇది చేస్తే నేను అది పొందుకుంటాను లేదంటే అది చేస్తే నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అని మరి చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మరి ఇవేవి కూడా కాదు కానీ మరి నిజంగా పరలో లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలతో విషయాలతో మన హృదయాన్ని అనేది నింపుకొని మరి దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడు కూడా స్థుతిస్తూ మయపరచడం అనేది మనం చేయాలి అంటే మరి దే పరిశుద్ధ లేఖరంను సెలవిచ్చినట్లుగా మరి మన పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ మనస్సుతోనూ మరి మొదటిగా దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి ఆయన స్థుతించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కాబట్టి మరి మనము ఎల్లవేళ మన జీహోఫలం అంటే మన పెదాలతో మరి దేవుని ఎల్లవేళ మరి ఆయన స్థుతిస్తూ మయపరుస్తూ మరి ఆయన చేసినటువంటి ఆ కార్యాన్ని బట్టి మరి ఆయనని నా జీవితంలో నేను కనపరుస్తాను నా పెదవుల గుండా నేను మాట్లాడేటువంటి మాటల గుండా మరి దా నా జీవిత విధానాన్ని బట్టి దాన్ని కనపరుస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలి మరి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా మన దేవుడైనటువంటి యహో అని మరి పూర్ణ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో ఆయన్ని స్థుతించాలి ఆయన్ని ప్రేమించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించి మరి ఎల్లవేళ మరి దేవుని మన హృదయ అంతరంగం నుంచి ఆయన్ని ప్రేమిస్తూ ఆయన్ని స్థుతిస్తూ మరి మన జీవిత విధానం ద్వారా మరి ఆయనని మనము ప్రేమించామనేటువంటి విషయాన్ని మనం కనపరచాలి 
and that's the reason if you see come with me in hebrews chapter 10 verse 10 the bible says by that will we have been sanctified through the offering of the body of jesus christ once for all see by the will of god by the will of jesus christ he offered himself once for all and because of this offering we are sanctified amen because of this offering we are sanctified because of this offering the bible says there is a new perfect law written on our hearts because of the sacrifice of jesus christ amen and come with me see verse 14 for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified again and again that word sanctified sanctified the very reason jesus was offered on the altar was for our sanctification and what is sanctified being set apart being set apart a chosen people a people filled with praise a people filled with with their lips open always giving sacrifice to god that is a sacrifice of thanksgiving amen say thank you father for jesus thank you father for his life thank you father for his obedience thank you father for his submitting to your will thank you father for all his works thank you father for all his word thank you father for him going to the cross thank you father for his willingly dying for us amen and offering himself as a living sacrifice because of which i am sanctified so i'm filled with praise and i open my lips and i say thank you continually if you have truly experienced the sanctifying grace of god by the precious blood of jesus christ and if the holy spirit has shown you that truth your life will continually be a sacrifice filled with praise with your lips open there will be audible joyful praise thanksgiving coming continually out of your mouth because your heart is filled with that amen because jesus said a good man brings out the good things that are in his heart and we are not only good but we are holy unto god amen say because god has done his good work in us god has done his perfect work in us so we are a holy nation continually praising thanking why because of what god has done for us in and through christ jesus he has written his law on our hearts come with me see hebrews chapter 10 verse 14 for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified but the holy spirit also witnesses to us that after he has said before this is the covenant i will make with them after those days says the lord i will put my law into their heart and in their minds i will write them then he adds their sins and their lawless deeds i will remember no more hallelujah i will remember no more so we are a people who have been perfected who have been forgiven who are made new and god doesn't remember our sins anymore why because of the sanctifying work of jesus christ in our lives hallelujah so how much more there should be thanksgiving there should be praise there should be continually sacrifice of praise where our lips should constantly be blessing god thanking god for the remission of sin and that's the reason the 18th verse there says now where there is remission of these there is no longer offering for sin because he's offered himself once for all once for all finished see so now there is not that I, I i don't sin but the but the hold of sin over my life is broken amen i'm no longer a captive to sin i'm no longer under the control of sin i'm under the control of the holy spirit of god hallelujah see so i live my life continually blessing thanking worshiping adoring loving and vocally expressing every day thank you father for jesus thank you father for the beautiful work of cross thank you father for the resurrected life 
thank you father for infilling me with this life thank you father for leading me in the holy spirit thank you father for blessing me from the crown of my head to my toe with every heavenly blessing thank you father that this life that now i live will be continually praising adoring worshiping loving thanking and blessing your holy name amen continue praise 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 becomes easy <laughs> because it's a way it's a way of life because of what i believe i praise otherwise you know you have to tell people open your mouth and praise i mean i don't understand that open your mouth and praise why should you tell somebody who is in love open your mouth and praise the one you love <laughs> forgive me are you understanding <laughs> think of it you love somebody and somebody is coming and telling you open your mouth and tell the person how much you love are you going off why you are telling me to <laughs> tell somebody who my love that i love that person i love that person for who he is in my life hallelujah see therefore through jesus through jesus offer see offer sacrifice of praise to god our father amen through jesus why because i abide in jesus why because i am united with jesus why because i am now a new creation in christ jesus hallelujah so i continually offer praise that's the reason i offer praise because i know who i am now i know what jesus has done for me he has set me free amen and when the sun sets you free you are free indeed hallelujah హెబ్రేలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినం చూసినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము ఒక్కసారి అర్పింపబడుట చేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము అని చూస్తున్నాము అంటే మరి ఏసు ప్రభు మన కొరకు ఆయన ఒక్కసారి అర్పించుకోవడాన్ని బట్టి మరి మన అందరినీ కూడా ఆయన పరిశుద్ధ పరచబ పరిచయ పరచ పరిచాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే పరిశుద్ధ పరచబడము అని అంటే మరి మన అందరినీ ఒక ఏర్పరచుకున్న జనాంగంగా లోకం నుంచి వేరు చేసినట్లుగా మనం గ్రహించాలి మరి రాజులైనటువంటి యాజక సమూహంగా మరి ఆయన్ని ఎల్లవెల్ల స్థుతించేటువంటి జనాంగంగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి జనాంగంగా మనల్ని చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి అందుని బట్టి మనల్ని పవిత్ర పరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఎల్లవెల్ల మనం స్థుతించ బద్దులమై ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మరి పద్నాలుగో వచ్చినం చూసినట్లయితే ఒక్క అర్పణ చేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారికి సదాకాలమును సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు అని చూస్తున్నాము అంటే ఒక్కసారిగా మరి మరల మరల కాకుండా యేసు ప్రభు మనందరి కొరకు ఒకటేసారి ఆయన అర్పణ ఆ బలిగా ఆయన చేసుకున్న విధానాన్ని బట్టి బలయాగంగా ఆయన సమర్పించుకున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి మనల్ని సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే మరి ఒక మన ఒక పాప బంధకంలో ఉన్నటువంటి మనల్ని మరి ఆయన ఆయనకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొని అది తండ్రి యొక్క చిత్తానుసారంగా మరి మన కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఆయన చనిపోయినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మరి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లవెల్ల మనం స్థుతి స్థుతించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకనంటే మనల్ని పా పాపంలో నుంచి మనల్ని విడిపించి పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరిచి మరి ఆయనకు రాజులైనటువంటి ఒక యాచక సమూహంగా మనల్ని ఏర్పరచుకున్న విధానాన్ని బట్టి మరి మనం ఎల్లవెల్ల దేవుని యొక్క సన్నిధికి రావాలి మరి ఏసయ్య ద్వారా తండ్రిని ఎల్లవెల్ల మనం స్థుతిస్తూ మహిమపరిచేటువంటి మాదిరిగా మనం ఉండాలి అంటే ఒక వ్యక్తి మరి ఆయన యొక్క హృదయంలో ఒక మంచి వ్యక్తి మరి ఆయన హృదయంలో ఏదైతే నిండుకొని ఉంటుందో ఆయన క్రియల ద్వారా మరి వాటిని చూపిస్తాడు కాబట్టి మరి మన మంచి వ్యక్తులమే కా మాత్రమే కాదు కానీ ఇంకా మనం పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి జనాంగంగా కాబట్టి మనం ఇంకా ఎంతైనా ఆయన స్థుతించ బద్దులమై ఉన్నాము అందుని బట్టి మన నోటిని తెరిచి మరి ఆయనని స్థుతించాలి మన స్థుతి యాగము చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదనేటువంటి విషయం మన అందరం కూడా గ్రహించాలి అంటే మనం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని మనం నిజంగా ప్రేమిస్తే వారి గురించి ఒకరు వచ్చి చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు వారిని స్థుతించమని లేదంటే వారి గురించి నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు అది చెప్పు అని చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ఆ వ్యక్తి గురించి నాకు తెలుసు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి మరి ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఒకరి మధ్యలో వచ్చి చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు కానీ మరి మనమే నోరు తెరిచి మాట్లాడేటువంటి మాదిరిగా మనం ఉంటామనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి మరి ఒకసారి ఒక్క అర్పణ చేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడి వారిని సదాకాలమునకు సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు ఈ విషయమై 
పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు ఎలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబో నిబంధన ఇదే నా ధర్మవిధులను వారి హృదయం నందుంచి వారి మనస్సు మీద వాటిని రాసియుందును అని చెప్పిన తర్వాత వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఇకను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకము చేసుకొనని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు అంటే మరి మనం ఇంకా మన పాపములను ఆయన మరలా జ్ఞాపకం చేసుకోను మన అతిక్రమంలో ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోను అని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే మనం క్షమించబడ్డాము ఏ సేల మనం సంపూర్ణులుగా చేయబడి ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే అది మన క్రియలు లేదంటే మన గొప్పతనం ఏమి లేదు కానీ మరి అది ఏ సేవ చేసినటువంటి ఆ శిల్వ కార్యాన్ని బట్టి మనము ప్రతి ఒక్క విషయం నుంచి మనము సంపూర్ణులుగా చేయబడి ఉన్నాము పాపముల నుంచి మనం విడిపించబడ్డాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అందును బట్టి మరి ఇంత గొప్ప కార్యం చేసినటువంటి ఏసైని బట్టి మరి తండ్రిని మనం స్థుతించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అందును బట్టి ఏసై ఈ లోకంలోకి వచ్చిన విధానాన్ని బట్టి అలాగే ఆయన జీవించిన విధానాన్ని బట్టి అలాగే ఆయన సిలువకు ఆయనను సమర్పించుకొని బలిగా బలియాగముగా ఆయన చేసినటువంటి విధానాన్ని బట్టి అలాగే మరి ఈ రోజున మన కొరకు ఆయన పునరుత్నుడై మరి తండ్రి యొద్ధ ఆయన ఉన్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి ఏసై ద్వారా మనము తండ్రికి కృతజ్ఞత స్థుతులు అనేది మనం చెల్లించాలి పద్దెనిమిది వచ్చిన చూసినట్లయితే వీ క్షమాపణ ఎక్కడ కలుగునో అక్కడ పాప పరిహార్ద బలి ఇక ఎన్నడూనూ ఉండదు అని చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మరి మనం అందరము కూడా క్షమించబడ్డాము కాబట్టి ఇక మన గురించినటువంటి ఆ బలి కానీ పాప పరిహార్ద బలి కానీ మరి వేవి కూడా చేయాల్సినటువంటి పని లేదు అంటే మరి ఇంకా పాపపు యొక్క దాసిప బంధకాల్లో నుంచి మనం విడిపింపబడ్డాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అంటే మరి మనం పాపం చేయమా ఇక ముందట అని అంటే మనం పాపం చేస్తాము కానీ మరి దానికి దాసులాగా మనం ఉండము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఏసై మనం చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క పాపం నుంచి ఆ పాపం యొక్క దాసి బంధకాల్లో నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించాడు కాబట్టి ఇక బలియాగం అనేది అర్పణ అనేది ఇంకా ఏది కూడా అవసరం లేదు మరి ఏసై మన కొరకు ఒక్కసారిగా మరి ఆ బలియాగాన్ని ఆయన చేసి మరి మన కొరకు ఆయన వెల చెల్లించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధపరచబడి పరిచాడు అలాగే మనల్ని తండ్రితో పాటు మరి ఐక్యపరిచి మనల్ని సంపూర్ణులుగా చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అందుని బట్టి మరి మనం నోరు తెరిచి ఎల్ల వేలలో ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి మన జీవితంలో ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని బట్టి మరి దేవుణ్ణి మనం స్థుతించాలి మరి ఆయనకి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించ బద్దులమై ఉన్నామనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరం కూడా గ్రహించాలి for it was fitting for him for whom all things and by whom all things are all things yeah yeah and by whom are all things in bringing many sons to glory say in bringing many sons to glory you and i sons daughters to bring us into glory please see to make the captain of their salvation perfect through suffering jesus is the captain of our salvation and he had to suffer on our behalf to bring us into glory amen say for us to share divine life for us to enjoy heaven's glory for us to be set apart for us to become a holy nation for us to have new life for us to be blessed by the father with every spiritual blessing amen new creation jesus had to suffer and that he had to sacrifice himself on the cross for our sanctification for us being set apart please see now for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all one can you see so jesus and you and i are one because of this sanctification and now for which reason he is not ashamed to call them brethren can you see because of what jesus did on the cross for you and me now he calls us brothers and sisters so what does he do among us i will declare your name to my brethren can you see jesus is telling god the father i will declare your name to my brethren that is why through jesus we have to thank the father because through jesus we got to know the father amen can you see i will declare your name to my brethren in the midst of the assembly i will sing praise to you hallelujah i will sing praise to you see jesus whole life father 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 
father i and the father are one he is in me i am in him if you believe in me you also come into our family amen see if you believe me and the one who sent me you have eternal life if you hear my voice you have heard his voice if you have seen me you have seen him amen i will praise you among my brethren jesus lifted high glorified praised honored and verbally constantly thanked the father in everything amen say lazarus has to come out i thank you father that you will do this miracle so that they may believe bread to multiply i thank you father can you see and then the prayer thank you father that you have called them into the family thank you thank you thank you thank you jesus lips were filled with thanks giving to the father hallelujah now come to think of that verse hebrews 13:15 through him may we also learn to thank god our father and give sacrifice of praise which is the fruit of our lips and giving thanks at all times amen now see how is our life is it a life of thanksgiving enter his courts with praise see and give thanks to him can you see as you enter god's courts give thanks let there be praise for we are the sheep of his pasture can you see is there thanksgiving is there that praise that worship that blessing that thanking and telling god continually see psalm 34 what does what does david say see psalm 34 verse 1 i will bless the lord at all times his praise shall continually be in my mouth my soul shall make its boast in the lord the humble shall hear of it and be glad oh magnify the lord with me and let us exalt his name together hallelujah can you see here in hebrews chapter 2 verse 12 i will declare your name to my brethren in the midst of the assembly i will sing praises to you and what does david say there i will continually praise you with my mouth i will make boast of you the humble people will hear they will be glad and they will also learn to magnify god with me hallelujah amen do we magnify the lord do we exalt the lord do we praise the lord do we bless the lord do we sing and worship the lord do we clap unto the lord do we dance unto the lord do we play instruments unto the lord do we joyfully sing to the lord say we we have forgotten that 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 grace of of, of you know opening our lips and thanking and blessing and worshiping and acknowledging the goodness of who god is amen and how do we do it continually because continually we see grace upon grace coming in our life continually we see truth upon truth being revealed to us continually we understand who god is continually we are witnessing his marvelous work in our life and continually we are blessing the lord in all things at all times that's the reason the bible says come with me psalm 100 please see make a joyful shout to the lord all you lands see verse 1 and verse 4 enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise be thankful to him and bless his name amen be thankful to him and bless his name what 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 kind of a life do we live do we live in praise continually say we are commanded to praise we are you know we we have to learn to magnify learn to bless remember mary magnify the lord oh my soul say magnify god bless god for who he is do we learn to thank god the father in and through christ jesus for his sacrifice because of which you and i are free and now 
we offer sacrifice of praise because of what he did on the cross for us. Amen? And we bless God. Thank God continually, which is the fruit of our lips. Thanksgiving to God for Christ Jesus. Amen? Hebrew Krasna Patrika, Rendo Adyamu Padochnam Chusnat Late. Yevani Nimitamo, Samasamu Unavo, Yevani Valana, Samasamu Kaluguchunavo, Ain Anekula and Kumarulanu, Mahima Kutechishundaga, Vari Rakshana Kartanu, Sremaladwara, Sampuninga Cheta, Aina Kutaguna and Tuna. And day, my Yevaru and Temari Esaya, my Manakoroko, and Sremaladwara Manali Sampuninga Chesa or an eight twenty Vishani, Manam Grain Chali. Andan Bati, Mar Erosion, Manam Paraloka Samana Mine at twenty Pratioka, Asirvadani, Alage, Maradeun is Tutin Chadanaki, Mar Ivani Avakasham Koda Manakanugra in Chapadindi, Mar Esa and a Stremaladar, Aina Chanipan at twenty Vidana and Bati, Manam Parishu the Pachabadamo, Pavitra Pachabadamo, Alake Manam Nuthan Sustika Manam Cheva Damu Kabati, Mar Aina Manakurku, Manakante Munduga, Mar Ivani Koda and Aina with the Viscon and a Stremal and Bavicha and a Chanipoda Mane the Chariunadi. Trava the Oshnal Manam choose not like they. Parishud the Parachuba Parishud the Parachu Varikini, Parishud the Parachabadu Varikini, Andarki, Okate, Mula Mon Sheptoner, Ante, Marinivu, Nenu, Alagi Esaya, Manamandar Mukuda, Ekam Chepa Damu, Okate and eight twenty Vishanima Martan Chesquali. In the Kante, I in a chase net twenty, Athiagani Bati, A Silva Yagani Bati, Baliagani Bati, Marimanaman Manamukuda, Marie Esaya, Varana Manali Parshud the Parsha Parshu Nadu. Manamima Parshu the Parchapa Damakavati, where Manamandar Mukuda, Okate and eight twenty Vishani, Manam Grahin Chali. E. Hetu Cheta, Varini, Sahodril and Pilichutaku, and a Siku Padaka, Ni Namamunu, Na Sahodrila Prachura Paratunu, Samajam Madhya, Ni Kirtini Ganam Chetunu Anino. Andan Bati Mariesaya, Marini Namamun and Tandiaka Namamunu, Marimanalanti Sahodri Sahodra Madia and Pracharam Chestu, Marathandri Nikirti Stanu, Nikirti Ganam Chestana and eight twenty Vishanikar Cheptanadu. And a Yesayadwara, Marimanamukuda Tandiki, Krutagneta Sutula and Edaman Chilin Chali. But Yesay Lokam Lojivinchan and the Kalmo Manama and Jivita Vidanani when I choose not like they, Tandiki Chala Pramikata and Ichunadu. And a Pratioka Visham Lokuda Tandipa and Ada Repetit when the Jivitani and a Kanaparshunadu. But Ante Kakunda, Marinu Tandi. Ekamu, I am Nanu Chuse, Tandin Chuse, and eight twenty Vishani, where I am a shepherd of Mane, the Manam Chusi Namu. Kabati, Marie Esa, Pratio Kovishim, and Tandin, Maima Parshunadu, where I am a Panji, other repetitive twenty Jivita and Kaligun Nadu, where a Lazaruni, where Samadilonich and a bite of Pilichina Pudu. Akar Tandin is to Tin Chadamane, the Tandin, Maima Parshadamane, the Chase Yunadu. Mar Ante Kakunda, Maria Supra Rute Virchi, Mar Prajalandaki Panchipet in Apurkoda, Mar Tandini, and a Stutinchi, Maima Parshina Tlakamanam Chustu Namo. Ante Mara and a Pratioko Visham Lokuda, Mar Tandipai, Ada Repetit twenty Jivitani, I in a Stutinche twenty Jivitana and a Kaligunadu. Maria Supra Mar Tandini, I in a Notita and a Stutinchi, I in a Kanama and Maima Parcha, I in a Kamanama and a Ganam Chase Sunadu, Maralaka and a Kirtin and a Prachadam Chase Sunadu and a day, Mar Manamo and a Jivin Chet twenty, Manama, and Eko Sahodri Sahodra Laga Jivin Chet twenty, Manamandra Mukuda, Mara Ade Tandini Manam Stutin Chalis Net twenty, Ausramo, Mari Ade Edrika Manamundals Net twenty, Ausram and Taina Nadi. And then Bati, Mari Hebri Patrika, Mara Padamud Padihello Manam Chus Natlaga, Mari Ella Pudukuda, Mara Tandi in a Devuni, Mari Esu Christi of Kanamam Dwara, Mari Ella Vella Manama in a Stutin Chapadula Mayuna, Mari twenty Vishani, Mara Manamandra Mukuda Grain Chali. And a Manamandra Mukuda Parishu the Pachabadu Namo, Yes, SHS Net twenty, Silva Kari and Bati. But a Pavitra Pachabadi Namo, but a locum nunchiman of Vere Pachabadi Namo, but a Papa Bandaka lunchiman of Vidpinchabadi Namo, Mari Ainuko Gorelaman of Pilobartu Namo Kabati, Maneko Gorela Kapa, Evidanga, the Jivinchunad, or Manamukuda, but Ade Madri Karmani twenty Jivitanaman of Jivin Chali and it went to Vishanaman of Grain Chali. I like a Kirtan Grandamo, Marakirtan a car in Manam choose not like they, Mupenalgo at the Amlo Manam choose not like they Okotinchi, Nin Elapudu, Yohovano, Sanutin Chedano. Nithyamo and a kirti, na nota undunu. Yohovana pati, nain atshe in chushinano, dinulu, dani vini santo shin chedaru. Nato kudi, Yohovana ganapar shudi, manam yekamuga kudi, aina namamu gopa che the one cheptaunad. Marika kirtana karanu choose not like they, marina yella velala kuda, mara deun and a stutisano, marina noti venta, marina kirtin che madriga untano, nithyamo and eight twenty vishana and a cheptaunad. Mari Hebri Hebri Patrickalo Madam Rundo at the Mapakunda Pandela Manam choose not like they, but Ikarakuda de Chiptown Nadu. 
మరి ఏ సేయ మరి మనము ఏకం చేయబడ్డాము మరి అందును బట్టి తండ్రిని మరి మన నోటి ద్వారా ఎల్ల వెళ్ళ మనం కీర్తించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించాలి అయితే మరి మనం నిజంగా ఆయన స్థుతిస్తూ ఉన్నామా ఆయన చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి ఆయన మహిమపరుస్తూ ఉన్నామా మరి ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని బట్టి మనం సంతోషించే మాదిరిగా ఆయనకు ఎల్లవెల్లగా కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించే మాదిరిగా ఉన్నామా లేదా అనేది మరి ఎవరిని వాళ్ళు మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ఎందుకంటే మనం ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటూ ఉన్నాము అట్లాగే మరి కృప వెంబడి కుం కృప మరి అలాగే మహిమ వెంబడి అధిక మహిమలోకి మనం వెళ్తూ ఉన్నాము ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా మనం రక్షించబడతా ఉన్నాము ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయనపైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరము కూడా కలిగి ఉన్నాము కానీ మరి ఏ విధంగా ఉంది మనం ఆయన్ని నిజంగా స్థుతిస్తూ ఉన్నామా మహిమపరుస్తూ ఉన్నామా కీర్తిస్తూ ఉన్నామా అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించాలి అలాగే కీర్తనల గ్రంథము వంద అధ్యాయము ఒకటి నాలుగు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే సమస్త దేశములారా యోహోవాకు ఉత్సాహ ధ్వని చేయుడి కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి అందరూ కూడా మరి ఆయన ఎందుకు ఆను ఆనందించి ఉత్సాహ ధ్వని చేసే మాదిరిగా మరి సంతోషంతో దేవుని మనం స్థుతించే మాదిరిగా ఆయన సేవించే మాదిరిగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అలాగే కీర్తనలు పాడుతూ మరి ఆయన సన్నిధిలో సన్నిధిలోకి రావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు మరి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఏ సే సిలువలో చేసినటువంటి ఆ కార్యాన్ని బట్టి మరి మనమైతే నూతన పరచబడి ఉన్నాము నూతన సృష్టిగా మనం మార్చబడి ఉన్నాము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము అయితే మరి మన నోటి ద్వారా దాన్ని ఒప్పుకొని మరి ఏ సే యొక్క నామంలో తండ్రిని మనం స్థుతిస్తూ ఉన్నామా అలాగే స్థుతి యాగము కృతజ్ఞత స్థుతులు మనం చెల్లించే మాదిరిగా ఉన్నామా లేదా అనేది మరి మనం ఎవరిని వారిని ప్రశ్నించుకొని మరి దేవుని స్థుతించే మాదిరిగా మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది chapter 14 verse 1 onwards the bible says o israel return to your god for you have stumbled because of your iniquity take words with you and return to the lord please see take words with you and return to the lord say to him can you see say to him take away all iniquity receive us graciously for we will offer the sacrifice of our lips hallelujah we will offer the sacrifice of our lips return to god say to him we will offer sacrifice of our lips so we have to be a people who have to learn to say to god to speak to worship to open our mouth audibly joyfully sing praise adore admire express to god and tell him who he is and how much you're grateful to the father for giving us jesus his beloved son how much you're grateful to the father for the indwelling of god the holy spirit and asking the holy spirit in us to teach us to pray to teach us to worship to teach us to sing to teach us to bless god that's why the bible says no they have come near but their hearts are far away say why because they're just offering lip service without their heart being there god doesn't want lip service god wants the heart the lip and your whole being synchronized together in worship in adoration in telling god that you love him for what he has done in your life and my life hallelujah that is what god wants and god is willing to heal if we are willing to come back God is willing to heal and revive and restore a man and a woman who is willing to tell yes God I'm sorry I'm not a person who is who is really known you I'm not a person who is praising worshiping opening my mouth and telling who you are I teach me say teach me a holy spirit of God to give thanks to praise and to express and to tell the goodness the greatness of who god is come with me you will see psalm 98 verse 4 what does the bible say psalm 98 verse 4 please say psalm 98 verse 4 shout to the lord all the earth break forth in song rejoice and sing praise can you say joyfully shout to god see and then the fifth verse says sing to the lord with the harp 
with the harp and with the sound of a psalm, with trumpet and the sound of a horn, shout joyfully before the Lord the King. Hallelujah. Can you see? Shout. Give a shout to the Lord. You remember? Joshua and his army gave a shout and Jericho's wall fell down. Jericho wasn't defi- defeated by a sword. Jericho was defeated by God. Amen. When Israel knew that this is what God has told us to make his presence known in Jericho. How? By marching in faith for days and then giving a loud shout unto God. Amen. And the walls of Jericho came down. Amen. See? Learning to shout, learning to praise, learning to express audibly and telling God who He is. See, we have to learn to do it. We have to open our mouths. In fact, the Bible tells us, come with me. You will see Psalm 33. I'll show you. Psalm 33, verse 1. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Hallelujah. Hallelujah. Praise from the upright is beautiful. Praise the Lord with harp. Make melody to Him with the instrument of ten strings. Sing to Him a new song. Play skillfully with a shout of joy. Can you say? Sing to Him. Praise Him. Tell Him. For the word of the Lord is right and all His work is done in truth. Say. Bless Him. Thank Him. Praise Him. Express your love to Him. When? Continually. Hallelujah. Hoshea Grandamu, Padnalu Ademu, Okati Rendochinal Chusnat Lai De Israelu, Ni Pabam Cheta Ni Kuliti Vikanuka, Ni Deuda and Yehova Tatukutirgumu, Martel Siddha Parchconi, Yehova Yadukutirgudi, Miru, Ainato Chepavils in the Demanaga, Ma Pabam Lani Tikini. Anitini, Parihar Impumu, Edlaku Badaluga, Nikuna Pedula and Arpinchunano, Nivu Angi Karimpa Daginavi, Ave Make Ave Makuna Vian Cheptonad. Ante Mari Papam Chesi Mari Deun in Chiduramga Velina twenty E Prajalani, Mari Atwenty Vadi Mari Yehovata to Mali Tirgamani, Dan Bati Mari Mi Rudeal and Sidda Parchkuni, Deuni Miru noted Varas Tutin Chandi and it went Vishanika Cheptonad. Ante, Mari Edlaku Badaluga, Ante, Baliki Badaluga, Mari Ma Pedola and Karpis now Namu, Na Pedola Dwar and Unistutis to Nanu, Mime Parasuna and eight twenty Vishani, Chepamani Akaduna twenty Prajalak Cheptona. Ante, Mari Manamukuda, Mari Esa Christi, Kanamula, Marathandi, and Deuniki, Manam Krutakne, the Stutulu, Mari Chelin Charles Nevanti, Austramunadi. In the course of Manta, I am a case in Anugrinch and Vidana and Batigani, Mara Parishu, Dathman, Manakanugrinch and Vidana and Batigani, Mara Pratioka Vishamlo, Manal Nadipisu, Una twenty Vidana and Bati, Manal Pratioka Papam Lynch, Manal Vidipinchi, Parishu the Parishi, Alaga Manal Pavitra Parishan at twenty Vidana and Bati, Pratioka Vishan Bati, I am a Yunado, I am a Manajitum Chase at twenty Pratioka Kari and Bati, Marathandi and Deuniki, Manam Krutaknath of Sutula and the Manam Chelin Chali. Mara choose not like the Manaparshu the Lake and Amla, but they would sell each Nadi, Marichalaman. Prajalu, Mar Pedola Tina Sutis Town or Ganapar Stown or Kani, Marvario Rudemo, Deon Kiduranga Undian. Kani Mari Manamo at twenty Prajala Gonda Kunda, Prati Roshka in a Sunni the Kyochi, Mara in a chase net twenty Pratioka Kari Anibati, Maraina Marquesa in Anukra in Chi and Vidana Anibati, Manali Pavitra Parachi, Marainaki, Aina to Manali Eka Parchina twenty, Ika Parchina twenty, Vidana Anibati, Ella Vela in a Sunni the Kocha and Sutinche Madriga Undali. Mari eight twenty Prajala in a Kuda, Mari Okasara in a Sunni the Kyochi, Mari Ain and Sutinchi, Mima Parchina Late, Mari Papa and Vichipetina Late, Aina Ipati Kuda Marana Swasta than Anukra in Chiranaki. Rudala Kaul's net twenty, Sosta the Nivadanka and Sidanga on our Kabati, but I in a Sunday Kamanamuchi, I in Stutinchi, Mayo Percha Madrika Manamundali, but Kirtan Grandamo, Tombayara de Manam choose not like they Nalgo Chnamunchi Yehova Mahatia Mukalavadu, Aina Adika Adi Aina Adika Stotramu Ponda Taginavadu, Samasta Devatala Kantanu, Aina Pujan Yudu. Tombay and Mido Dem and Algochum choose not like they Sarva Bujanulara, Yehova and Bati, Utsa Inchudi, Arbata Mutono, Santosha Ganamu Chayudi, Kirtanal to Padudi, Sitara Swaramuto, Yehova Stotra Ganamu Padudi, Sitara Tisukoni, Sangita Swaramuto Ganamu Chayudi, 
బూరలతోనూ కొమ్ముల నాదముతోనూ రాజైన యహోవా సన్నిధిని సంతోషించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు అంటే మనం ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మనం నోరు తెరిచి ఆయనకి స్తోత్ర గీతం పాడాలి ఆయన స్థుతి చాలి ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలులను బట్టి ఆయన మహిమపరచాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మరి మనం యహోషాను చూసినట్లయితే మరి ఆయన ఆయన యొక్క అది ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని మరి ఎరుకో గోడలు మరి కూలిపోవడం అనేది జరిగింది మరి ఎరుకో గోడలు మరి వారు కత్తి చేస్తే కత్తితోనో యుద్ధం చేస్తేనో అది కూలిపోలేదు కానీ మరి ఆ కార్యం అనేది దేవుడే చేసి ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి మరి ఆ గోడ చుట్టూ మరి తిరగమని నడవమని చెప్పినప్పుడు మరి వారందరూ కూడా దేవుని పైన ఉన్నటువంటి విశ్వాసం చేత మరి వారందరూ దాని చుట్టూ తిరగడాన్ని బట్టి మరి వారి దేవుణ్ణి దేవుని బట్టి వారు స్థుతించి కేకలు వేయడాన్ని బట్టి మొరపెట్టడాన్ని బట్టి మరి ఆ రోజున ఆ గోడలు కూలిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మనము కూడా మరి నోరు తెరిచి మరి దేవుని స్థుతించే మాదిరిగా మరి ఆయన మన జీవితంలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని బట్టి ఆయన మహిమపరిచే మాదిరిగా ఆయనకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించే మాదిరిగా ఆయన యొక్క కీర్తిని మనం పాడే మాదిరిగా ఎల్లవెల్లగా ఆయన స్థుతించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి కొన్ని వచ్చినాలు మనం చూసినట్లయితే నీతి మంతులారా యహోవాను బట్టి ఆనందగానము చేయుడి స్థుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శుభస్కరము సితారతో యహోవాను స్థుతించుడి పది తంతుల స్వరమండలముతో ఆయన కీర్తించుడి ఆయనను కూర్చి నూతన కీర్తన పాడుడి ఉత్సాహ ధ్వనితో ఇంపుగా వాయించుడి యహోవ వాక్యము యథార్థమైనది ఆయన చేయునదంతయు నమ్మకమైనది ఆయన నీతిని న్యాయమును ప్రేమించువాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆయన స్వరమండలంలతో అలాగే తంతి వాద్యంలతో ప్రతి ఒక్క దాంతో కూడా మరి ఆయన స్థుతించి మరి దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి ఆయన కీర్తించాలి ఆయన మహిమపరచాలి ఆయన ఘనపరచాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి కాబట్టి మరి మనం నోరు తెరిచి మరి ఏ దేవుడు మన జీవితంలో ఏదైతే కార్యములు చేసి ఉన్నాడో దానిని బట్టి ఏసే యొక్క నామంలో ఏసే ద్వారా మరి తండ్రిని మనం మహిమపరచాలి ఆయన స్థుతిగానము చేయడం చేయడం అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది in fact the bible says that when a man and a woman praises the bible says god dwells in the praises of his people amen if you see in psalm 22 verse 3 but you are holy enthroned in the praises of your people see enthroned in the praises of israel and from this psalm only we read in hebrews chapter 2 verse 12 what here verse 22 I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly I will praise you can you see Jesus praised the father in the midst of the assembly Jesus praised the father in the midst of the assembly in fact the bible says verse 25 of chapter 22 my praise shall be of you in the great assembly I will pay my vow before those who fear him see learning to praise learning to bless learning to thank learning to adore learning to open your mouth and shout learning to sing learning to bless god with the instruments learning to clap learning to dance learning to lift your hands up unashamed hallelujah say i will bless the lord at all times his praise shall continually be in my mouth king david knelt before god with his hands out and said who am i you're my father all that i am you have done for me see king solomon knelt down and lifted his hands jesus knelt down and lifted his hands and said father into your hands i commit my spirit amen see jesus lifted his hands and blessed the father with the food and said thank you father jesus lifted his hands and said lazarus come out then why do we feel suffocated and think we are sophisticated people that you know we have to be told lift your hands up and we like very reluctantly like this sometimes like this uh, you know wondering what people will think <laughs> who are people my father has sanctified me in christ jesus amen i lift my hands to the heavens where does my help come from i lift my eyes to the hills where does my help come from my help comes from the lord the maker of heaven and earth amen 
Lift your hands to God. Clap your hands to God. Sing to God. Shout to God. Say, worship the Lord. Bless Him. Thank Him. Enter. See, the whole... Please understand, God, it's not your excitement <laughs> that counts. Yeah? Don't misunderstand me. It's not your excitement level that counts. It's your faith that counts. Because you believe, you do. <laughs> not because people are saying do. Because you believe, you do. See? Because you believe, you express. Because you believe, you tell. Because you believe, you show. Because you believe, you understood? Because you know who the person is to you. So you express your praise. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me. Come, let us sing, let us rejoice. He who looks to the Lord is radiant. He who looks to the Lord will never lack anything. The lions go hungry, but those who trust in the Lord will be fed. Taste and see that the Lord is good. Amen. Bless God, O oh my soul. Bless the Lord, O oh my soul. And bless His holy name. Bless the Lord, O oh my soul, and forget not all His benefits, who has healed all your diseases, see, and forgiven all your sins, who has brought you out of the pit and crowned you. See, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Amen. Learn to open your mouth and bless the Lord with a humble heart and with a heart filled with faith and praise unto God. Amen? I have Nivu, Israel chase Totram Lamida, Asinuda Yuna won Chiptonad. Ante, my Israel, you pray them as Totram Chestaro, my Akada in Asinuda Yunad and it went Vishanikar Chiptonad. But Allaki River and Ocean choose not like they, Ni Namumu, Nasahotra Laku Pracharam Chaydunu, Samajamadim and in Stutin Chedan on Chiptonad. And Madam Hebri Patrickal or Runda Adem Panendo Ochamlo choose not Laga, where Ni Namam Nas, the Hodra La Madela Pracharam Chestu, Ni Naman and Kirtistan on eight twenty Vishani Chipunad. My Ide Martani, my Ikakuda Madam Chustu Namu, my Irve the Ochim choose not like they, Maha Samajamlo, Ninu Guchi, Nin Kirtan a part of the non Chiptonad. I name the Baibakil Kalavari Yeduta, Nam Rukubadal Chelin Chedan on Chiptonad. Kavati, my Elevela Samajam Yeduta, Mariana. Ever at the Viswasa Munjutara, Sahodar is Sahodar Leduta, Maradeunyaka Namani, Gopa Chesanu, Kirti San on eight twenty Vishani, Maricada Manam Graizali. Kavati, Maripati Oka Vishimlo, Manam Nate calls in the empty and a day, Maradeun is Tutin Chali, Maraina, Maima Parachala, and Kirtin Chali, Maradi Sangita Vadim Lato Kawachu, Kota Kirtanato Kawachu, Manam Party twenty Ganam to Kawachu, Manam Nor Terichi, I in Stutistu, I in Maima Paristu, Manachatana in at twenty Ritulo, I in Maima Parche with Anga and Ganaparche with Angaman Mundali. Marimanam Davi then choose not like I could give them law, Pratioka Visham Lokuda, Marin in Yehovan Stutistunana, and Maima Paristu Nano, Maraina Sandi the Nakutogondi, Nivi. No, not Thandri in a Kada, eight twenty Parasitla Gunda Velina Kuda, Nana Rakshin Chevadi, Nana Kapada Vadi Nive, Nasre Durgam Nive and eight twenty Vishani, Maradavi, the Aru Chaparam Chala Vishalaman Chustunam. Marala is Saul and Chusnat like Kuda, Maraina Kuda Chetu Chaji, Maradeuna and Stutin Chadamu, and Maima Parchadaman Chase Yunadu. Marie Esu Probio Kachivitan Kudaman Chusnat like they, Marani Kajivin Shanani Rojil Kuda, Marathandipa and Adar Partu, Marina Sahim, Nida Garninche, Thandri and eight twenty Vishani and Pratuka. Vishamla and a Kanapar Shunadu, Andan Bati Mara and Chetul Chachi, Mara and a Rote Vichinapu, Anthaman, the Janaka and a Panchipati Napu, Marathandi and a Maima Parchada Malage, Mara Lazarus Chanipan at twenty Lazarus Ne and a Pilichinapu, Marathandi and a Maima Parchada Mutha Chetuleti, Mara and a Stutin Chadamu, Maim Parchada Mane, the Kitin Chadaman, the Chase Yunadu, Kapati Mara Manamukuda, Chetul Chachi, Mara Nor Terichi, Pedala Terichi. 
మరి దేవుని మహిమపరిచే మాదిరిగా ఆయన కీర్తించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి పరలోకం వైపు మన చేతులు చాచి ప్రభు మరి నాకు కావాల్సినటువంటి సహాయము మరి నీ నుంచి మాత్రమే వస్తుంది నా మన కన్నులు ఎత్తి మరి ప్రభు నా నేను ప్రతి ఒక్క విషయంలో నిన్ను వెతికే మాదిరిగా నీ పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని నాకు దయచేయమని మరి నాకు ప్రతి ఒక్క సహాయం కూడా నీ నుంచి మాత్రమే పరలోకం నుంచి మాత్రమే పైనుండి మాత్రమే వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మన మన నోరు తెరిచి మన ఆయన సన్నిధిలో మనం ఒప్పుకునే మాదిరిగా ఉండాలి అంటే మనం ఏదైతే విశ్వసిస్తామో దాన్ని మనం మన క్రియల ద్వారా చెప్పడం అనేది చూపించడం అనేది సాధ్యమవుతుంది మరి ఇతరులు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారు అనేటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు అని కాదు కానీ మనం నిజంగా దేవుడిని మనం నిజంగా తెలుసుకొని ఆయన మన జీవితంలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి ఆయన నిజంగా మనం స్థుతించే మాదిరిగా మరి ఇతరులకు దాన్ని కనపరిచే మాదిరిగా ఉండాలి మరి అందును బట్టి మరి కీర్తనకారుడు చెప్పినట్లుగా మరి నా ప్రాణమ యహో అని స్థుతించుము నా అంతరంగమా నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామను సందతించము ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారంలో దేనిని కూడా మరవకము అని చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మరి మనము కూడా ఆయన జీవితం ఆయన మన జీవితంలో చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క మేలుని ఉపకారములను దేనిని కూడా మర్చిపోకుండా మరి ఎల్లవేళ ఆయన్ని స్థుతిస్తూ మయంపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఒక సింహం కూడా మరి ఆకలి అవసరం అనేది ఆకలి అనేది తీరకుండా ఉంటుందేమో కానీ మరి మన తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనకి ఆ సమస్తాన్ని సమకూర్చి మన మన ప్రతి ఒక్క అవసరతను ఆయన తీర్చేవాడై ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మన జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా మరి ఆయన చేసిన ఉపకారములను మేలను ఏదిటిని కూడా మనం మర్చిపోకుండా మరి ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన స్థుతించి మహిమపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి కాబట్టి మనం నోరు తెరిచి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన స్థుతిస్తూ ఆ స్థుతియాగం అనేది మనం చేసే మాదిరిగా ఉండడానికి మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం అటువంటి జీవిత విధానం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి that is the reason in psalm 95 verse 1 the bible says o come let us sing to the lord let us shout joyfully to the rock of our salvation let us come before his presence with thanksgiving and let us shout joyfully to him with psalms for the lord is the great god and the great king above all gods amen say come before him with thanksgiving shout to him sing to him praise him a person filled with the holy spirit of god will sing to god that's what the bible says in ephesians chapter 5 verse 18 and do not be drunk with wine in which is dissipation but be filled with the holy spirit speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the lord giving thanks always for all things to god the father in the name of our lord jesus christ amen see in jesus through jesus thank god the father always always continually for by him we will continually see give sacrifice of praise unto god which is the fruit of our lips thanksgiving continually we will bless god we will sing his praise we will worship we will adore we will love amen so let us let us open our mouths may may we choose to praise god in all things at all times may may praising god becomes a lifestyle and let let our praising god bring the power and the presence of god in our midst you remember saul and silas praising god see paul in in the in the in the jail and and god showed his might and power there we should be a people always praising god in all things at all times amen in all things at all times learn to speak to one another in psalms and hymns learn to sing spiritual songs singing always making melody in our hearts hallelujah and verbally expressing see continually speaking continually telling continually blessing continually shouting continually singing the praises of our god amen kirtanal grandhamu 90th adhyayamu okati nunchi konni vachanal chusinatlayite randi yehova ni gurchi utsaha dwani cheyidamu mana rakshana durgamunu batti santosha ganamu cheyidamu krutagnata astutulato ayana sannidhiki vachedamu కీర్తనలు పాడుచు ఆయన పేరిట సంతోష గానము చేయుదము యహోవ మహాదేవుడు దేవతలందరికీ పైన మహాత్యము గల మహారాజు 
అని ఇక్కడ మరి కీర్తనకారుడు కీర్తించడం అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు మరి ఎవరు నిజంగా ఆయన కీర్తిస్తారు అని అంటే మరి ఎవరైతే నిజంగా పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడి ఉంటారో మరి అటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆయనకి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు మరి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన లేక మరి ఐదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి మనం చూసినట్లయితే మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దూషణాపారము కలదు అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి ఒకనినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు మీ హృదయంలో ప్రభువుని గూర్చి పాడుచు కీర్తించుచు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట సమంస్తమును కూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచు క్రీస్తునందలి భయముతో ఒకరినొకడు లోబడి ఉండుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మరి తండ్రి అయిన దేవునికి మరి ఏసు క్రీస్తు నామంలో ఏసు క్రీస్తు ద్వారా మరి ఎల్ల వేళలో మనం కృతజ్ఞత స్థుతులు అనేది చెల్లించాలి మరి కీర్తనలతో పాటలతో సంగీత వాద్యములతో మరి ఎల్ల వేళ ఆయన స్థుతించి మయపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి దేవుని స్థుతించడం అనేది మరి కేవలం మన పైకి నోటి ద్వారా చేసేది మాత్రమే కాదు కానీ అది మన జీవిత విధానం అయ్యేటదాగా మనం మార్చబడాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మరి పౌలు సీలని మరి వాళ్ళు జైల్లో వేసినప్పుడు బందీలుగా వేసినప్పుడు మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరి వాళ్ళు కీర్తనలతో దేవుని స్థుతించినప్పుడు అక్కడ దేవుడు గొప్ప కార్యం అనేది చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఎటువంటి పరిస్థితులైనా సరే మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినా కూడా మరి ఎటువంటి శ్రమ అయినా ఎటువంటి ఇబ్బంది అయినా ఎంత బాధలైనా సరే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే మరి దేవుణ్ణి స్థుతించి మైమపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మరి ఆయన కీర్తించేటువంటి జీవితాన్ని ఘనపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మన హెబ్రి పత్రికలు చూసినట్లుగా మరి జీ మా ఫలము మన నోటి ద్వారా మరి ఆ ఫలాన్ని మనం కనపరచాలి మరి దేవునికి స్థుతి యాగం చేసేటువంటి జీవితాన్ని ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన స్థుతిస్తూ ఆయన కీర్తిస్తూ ఆయన ఘనపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరము కూడా అలవాటు చేసుకొని ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారములలో దేనిని కూడా మరవకుండా మరి ఎల్ల వెళ్ళలో యేసుక్రీస్తు యొక్క నామంలో తండ్రి అయిన దేవునికి మరి ఆయన మనకు అనుగ్రహించినటువంటి పరిశుద్ధ ఆత్మని బట్టి కూడా ఎల్ల వెళ్ళ మనం వందనాలు చెల్లిస్తూ కృతజ్ఞత స్థుతులు అనేది మనం చెల్లించడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి God our loving father we bless and thank you for Jesus your beloved son Tandri deva mi priya kumarudu ainatvanti yesu ayin batti meeku vandanalu We thank you that Jesus offered himself as a living sacrifice Yesu ay sampurna ayina ainatvanti vidhanan batti meeku vandanalu chellistunna We thank you that you are teaching us to offer sacrifice of praise that we will open our lips and bless your holy name father in and through Christ Jesus తండ్రి దేవ మమ్మల్ని మేము సజీవ యాగముగా సమర్పించుకొని మరి మా నోటి ద్వారా నేను స్థుతించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మాకు కనపరిచినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను టీచర్స్ ఓ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు సింగ్ మెలోడియస్లీ టు ద లార్డ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవ మరి దేవుని మేము స్థుతించడానికి మరి కీర్తించడానికి మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించి టీచర్స్ టు షౌట్ జాయ్ఫుల్లీ టు ద లార్డ్ దేవునికి మేము సంతోషంతో మొరపెట్టడాన్ని మాకు నేర్పించమని వేడి టీచర్స్ టు ప్లే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ టు గాడ్ స్కిల్ఫుల్లీ మరి సంగీత వాద్యములు నే వాయించడానికి మాకు సహాయం అనుగ్రహించి టీచర్స్ టు మేక్ అవర్ హోల్ లైఫ్ అ లైఫ్ ఆఫ్ ప్రేజ్ అండ్ టు యూ బ్లెస్ అస్ ఈక్విప్ అస్ స్ట్రెంగ్తెన్ అస్ రివీల్ టు అస్ అండ్ వర్క్ త్రూ అస్ అ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఆర్ లైఫ్ బికమ్స్ అ లైఫ్ ఆఫ్ ప్రేజ్ అండ్ వర్షిప్ అండ్ టు ద ఫాదర్ జీసస్ అండ్ యూ ఓ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవ మరి మా జీవితం ద్వారా మరి మేము జీవించేటువంటి జీవిత విధానము ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా దేవుని స్థుతించేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాము ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా నిన్ను అలాగే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ఏసుక్రీస్తు యొక్క నామంలో స్థుతించడానికి మేము చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిలో ఆ కీర్తనల ద్వారా పాటల ద్వారా వాయిద్యముల ద్వారా మహిమపరిచేటువంటి జీవితాన్ని మా అందరికీ దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి యొక్క నామాన్ని అలాగే ఏసే యొక్క నామాన్ని మేము గనపరచడానికి వారి యొక్క నామాన్ని మేము ఎత్తిపట్టడానికి ప్రతిరోజు కూడా మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి అందున బట్టి తండ్రి దేవ మరి మిమ్మల్ని ప్రేమించడానికి ఏసేని ప్రేమించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేమించడానికి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మాకు సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి యేసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమెన్ అండ్ అమెన్ అండ్ అమెన్ అమెన్ స్టే బ్లెస్డ్ ఇన్ జీసస్ అండ్ కంటిన్యూ ప్రేజింగ్ అండ్ వర్షిపింగ్ ద లాడ్